హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వర్షత సుబ్బారావు నేను నా ఫ్రెండ్ తాలూతో స్టార్ట్ చేసిన గ్రీన్ కోచెస్కి వెల్కమ్ నిన్న మనం నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ టూ టూలో ఉండే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ సెమ్ సెకండ్ సెమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ మనం నిన్న ఎస్పీఎస్సి స్మాక్ అనే కాన్సెప్ట్లో పార్ట్ వన్ నేర్చుకున్నాం ఈరోజు పార్ట్ టూ నిన్న మనం మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ దగ్గర డీల్ చేస్తాం కదా మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అట్ పర్టికులర్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ టెన్షన్ దగ్గర అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ని మనం మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ అంటాం ఆ మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్లో వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ సాచ్యుయేషన్ కెపాసిటీ అండ్ ఫీల్ కెపాసిటీ నా వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ని లోవర్ లిమిట్ అని కూడా అంటాం సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్య మాయిశ్చర్ అనేది టైట్గా హెల్ప్ చేయబడి ఉన్నప్పుడు రూట్స్ అనేవి ఆ వాటర్ని సక్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది అలాంటి టైంలో ఆ ప్లాంట్ అనేది సమ్ బిల్డింగ్ని చూపిస్తుంది ఈ బిల్డింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే వాటర్ సప్లై సఫిషియంట్గా చేస్తామో అప్పుడు రివైవ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ప్రెషర్ వచ్చి లేదా టెన్షన్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ బార్స్ ఉండొచ్చు సన్ ఫ్లవర్ని మనం ఇండికేటర్ కింద వాడతాం పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్ లోవర్ లిమిట్ మాయిశ్చర్ అనేది సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్య టైట్గా హెల్త్ అయి ఉన్నప్పుడు రూట్స్ అనేవి ఆ మాయిశ్చర్ని సక్ చేయడం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అప్పుడు లీవ్స్ అనేవి మనకి బిల్డింగ్ని చూపిస్తాయి అలాగే ఈ టైంలో కనుక మనం సఫిషియంట్ వాటర్ని సప్లై చేస్తే ఆ ప్లాంట్ అనేది రివైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ టెన్షన్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ బార్స్ ఉంటుంది సన్ ఫ్లవర్ని ఇండికేటర్ కింద యూస్ చేస్తాం దిస్ ఈస్ అబౌట్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మాయిశ్చర్ కాన్సెంట్ వచ్చి అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అంటే అప్పర్ లిమిట్కి లోవర్ లిమిట్కి మధ్య ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్గా ఉందో చెప్తుంది మీన్స్ ఫీల్ కెపాసిటీకి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్కి మధ్య ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉందో చెప్పేదాన్ని అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అంటాం అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఈజ్ షార్ట్లీ టర్మ్డ్ ఎస్ ఏఎస్ఎం ఫీల్ కెపాసిటీకి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్కి దట్ ఈస్ అప్పర్ లిమిట్కి లోవర్ లిమిట్కి మధ్య ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్గా ఉందో చెప్పేదే మనకి అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ దీన్ని మనం షార్ట్లీ ఏఎస్ఎం అని టర్మ్ చేస్తాం ఏఎస్ఎంకి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏఎస్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్ కెపాసిటీ మైనస్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఇంటూ బల్క్ డెన్సిటీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ బై టెన్ ఏఎస్ఎం అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్ కెపాసిటీ మైనస్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఇంటూ బల్క్ డెన్సిటీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ బై టెన్ ఎప్పుడు కూడా డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్స్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్లో చెప్పాలి అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ అంటే అప్పర్ లిమిట్కి లోవర్ లిమిట్కి మధ్య ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్గా ఉందో చెప్తాం మీన్స్ మాయిశ్చర్ ఏఎస్ఎం అవైలబుల్ సాయిల్ మాస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్ కెపాసిటీ మైనస్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఇంటూ బల్క్ డెన్సిటీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ బై టెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లెట్ సి అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ అంటే ఏంటంటే డ్రై సాయిల్ని కనుక మనం అట్మాస్ఫియర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు అక్కడ వాపర్ ప్రెషర్ సాచ్యుయేషన్ జరుగుతుంది డ్రై సాయిల్ని మనం అట్మాస్ఫియర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు అక్కడ వ్యాప ప్రజర్ సాచ్యుయేషన్ అనేది జరుగుతుంది వ్యాప ప్రజర్ సాచ్యుయేషన్ జరిగిన తర్వాత అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఆ సాయిల్లో ఎంత మాయిశ్చర్ ఉందో చెప్తే దాన్ని మనం హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ అంటాం ఇక్కడ టెన్షన్ వచ్చి థర్టీ వన్ బార్స్ ఉండొచ్చు హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ అంటే ఏంటంటే డ్రై సాయిల్ని మనం అట్మాస్ఫియర్లో కాంటాక్ట్తో ఉంచినప్పుడు అక్కడ వ్యాప ప్రెషర్ వ్యాప ప్రెషర్ అనేది మనకి సాచ్యుయేషన్ చూపిస్తుంది డ్రై సాయిల్ని అట్మాస్ఫియర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు వ్యాప ప్రెషర్ అంది మనకి సాచ్యుయేషన్ చూపిస్తుంది అట్ ఎనీ టెంపరేచర్ మనం తీసుకున్న సాయిల్లో అమౌంట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ని మెన్షన్ చేస్తే దాన్ని మనం హైగ్రోస్కోపిక్ కొఫిషియంట్ అంటాం ఇక్కడ థర్టీ వన్ బార్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఈజ్ అవర్ సిక్స్ మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాయిశ్చర్ ఈక్వివాలెంట్ మాయిశ్చర్ ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఏంటి మాయిశ్చర్ ఈక్వివాలెంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ సాయిల్ని ఇనిషియల్గా సాచ్యురేట్ చేసి ఉంచుతాం ఆల్రెడీ ఒక సాయిల్ని ఇనిషియల్గా సాచ్యురేట్ చేసి దాని ఒక సెంట్రీ ఫ్యూస్లో పెడతాం ఈ సెంట్రీ ఫ్యూస్ అనేది మనకి థౌసండ్ ఆర్పిఎంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు సెంట్రీ ఫ్యూస్లో పెట్టిన తర్వాత బయటకు తీసుకున్న సాయిల్లో ఎంత
what we are discussed in today's water management topic is pack spsc soil plant atmosphere continuum సాయిల్ కి ప్లాంట్ కి అట్మాస్ఫియర్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ని మనం తెలుసుకుందాం వాటర్ రిలేషన్షిప్ ని అలాగే ఈచ్ కాంపోనెంట్ లో వాటర్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఆ రిలేషన్షిప్ కూడా మనం స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం నెక్స్ట్ మనం మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం మాయిశ్చర్ కాన్స్టెంట్స్ లో సాచురేషన్ కెపాసిటీ ఫీల్ కెపాసిటీ పర్మనెంట్ విల్టింగ్ పాయింట్ అవైలబుల్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ హైగ్రోస్కోపిక్ ఆప్షన్ అండ్ మాయిశ్చర్ ఈక్వాలెంట్ మనం స్టడీ చేస్తాం సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ ఫర్దర్ వీడియో అప్డేట్స్ అండ్ మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంది ప్లీజ్ కామెంట్స్లో మాకు తెలియచేయండి దిస్ ఈజ్ గ్రీన్ కోచెస్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గ్రీన్ కోచ్ వీడియో